గుడ్ మార్నింగ్ సెల్కాన్ ఫోర్ జి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో ఈ ఉదయం ఒక స్ట్రాంగ్ ట్రేడింగ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తోంది ఇన్ఫాక్ట్ జపనీస్ ఇండెక్స్ నికి చాలా చాలా స్ట్రాంగ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్న సమయం ఇది వరుసగా మూడవ సెషన్ జపనీస్ ఇండెక్స్ లాభాల్లో ట్రేడ్ అవుతోంది స్ట్రాంగ్ జాన్యువరి మిషనరీ ఆర్డర్స్ తో పాటు రేపు జపనీస్ ఎకానమిక్ సంబంధించి బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ కీలకమైన మీటింగ్ రేపు జరగబోతోంది సో అందులో స్టిమ్యులస్ మెజర్స్ మరింతగా పెంచుతారు అని నైంటీ పర్సెంట్ అక్కడ ఉన్న ఎకనామిక్స్ అభిప్రాయపడుతున్నారు సో జపనీస్ ఇండెక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ గా కనిపిస్తోంది లాస్ట్ వీక్ ఇన్ఫాక్ట్ ఫ్రైడే రోజు యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఆల్ త్రీ ఇండిసెస్ కీలకమైన డైలీ మూవింగ్ యావరేజెస్ లెవెల్స్ పైన క్లోజ్ అయ్యాయి వన్ టు టూ పర్సెంట్ మూడు ఇండెక్స్లు కూడా అంటే నాస్టాక్ అలాగే డౌ జోన్స్ ఎస్ అండ్ పీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ మూడు ఇండిసెస్ కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ గా క్లోజ్ కావడం చూసాం సో ఇదే ట్రెండ్ ఇప్పుడు ఏషియన్ మార్కెట్స్ లో కనిపిస్తోంది ప్రధాన కారణం ఆయిల్ ప్రైసెస్ సో ఇంటర్నేషనల్ ఐఈఏ అంటాం మనం ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది ఫ్రైడే రోజే ఇన్ఫాక్ట్ ఫ్రైడే యుఎస్ మార్కెట్స్ పెరగడానికి కూడా కొంత కారణం ఇదే సో ఇంటర్నేషనల్ ఎనర్జీ ఏజెన్సీ చెప్తున్న దాని ప్రకారం ఆయిల్ ప్రైసెస్ కూడా ఆయిల్ ప్రైసెస్ ఇక్కడ బాటమ్ అవుట్ అయ్యాయి ఇక్కడ నుంచి అంతగా తగ్గపోవచ్చు అంటూ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది సో మనం ఏదైతే జనవరిలో ఇరవై ఎనిమిది డాలర్ల క్రూడ్ ప్రైసెస్ బ్యారల్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఇరవై ఎనిమిది డాలర్లు టచ్ చేయడం చూసాము అక్కడ నుంచి చాలా స్ట్రాంగ్ రికవరీ మనకు చూస్తున్నాం ఈ ఉదయం కూడా బ్రెంట్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ ఫార్టీ డాలర్స్ పైన స్థిరంగా ట్రేడ్ అవుతున్నాయి సో బ్రెంట్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ అలాగే నైమెక్స్ క్రూడ్ ప్రైసెస్ స్ట్రాంగ్ గా ఉండడం ఈక్విటీ మార్కెట్స్ కు ఉత్తేజాన్ని ఇస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు అలాగే ఇరాన్ నుంచి కూడా కొంత అనుకూలమైన స్టేట్మెంట్స్ వస్తున్నాయి ఇవన్నీ ఓవరాల్ గా నాన్ ఓపెక్ దేశాల అవుట్పుట్ ఏదైతే ఉందో ఇది అరవై ఆరు లక్షల బ్యారల్స్ మేరకు తగ్గుతోంది అని అంతకుముందు అంచనా వేస్తే ఇది ఇప్పుడు ఏడు లక్షల యాభై వేల బ్యారల్స్ తగ్గుతోంది అన్న ఒక అంచనా ఇవన్నీ రకరకాల ఫిగర్స్ మనం కనిపిస్తుంటాయి ఇవన్నీ వీటన్నిటినీ మనం డైజెస్ట్ చేసుకోలేకపోయినా కూడా ఆల్ ఇన్ ఆల్ అర్థమవుతున్న ట్రెండ్ ఏంటి అంటే ఆయిల్ ప్రైసెస్ తగ్గుతున్నాయి ఆయిల్ ప్రైసెస్ తగ్గడం ఆయా దేశాల ఎకానమీస్ కి మంచి పరిణామం కాబట్టి ఈక్విటీ మార్కెట్స్ అన్ని కూడా స్ట్రాంగ్ గా బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతున్నాయి మన మార్కెట్ సంబంధించి మాత్రం లాస్ట్ వీక్ అఫ్ కోర్స్ మనం ఆల్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ బాగా పెర్ఫామ్ చేయడం చూస్తున్నాం జనవరి మార్చి నెలలో మనం చూస్తే ఇప్పుడు దాకా బ్రెజిల్ అనదర్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ బ్రెజిల్ ఇండెక్స్ బ్రెజిల్ స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ పెరిగింది మార్చి నెలలో అలాగే రష్యన్ ఇండెక్స్ టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది ఇండియన్ ఇండెక్స్ నిఫ్టీ ఇప్పుడు దాకా మనం చూస్తే లాస్ట్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ఆర్ ఫోర్టీన్ డేస్ లో సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెరిగింది సో మార్చ్ సిరీస్ హోప్ ఫుల్ గా కనిపిస్తుంది ప్రస్తుతం అందరికి ఈ నేపథ్యంలో చూస్తే ఆల్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్ తో పాటు కొద్దిగా మనం కూడా పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం బట్ కొద్దిగా అండర్ పెర్ఫామ్ చేస్తున్నాం థర్డ్ బెస్ట్ ఎమర్జింగ్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ చెప్పుకోవచ్చు మన తర్వాత షాంఘై లాంటి ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయి బట్ డొమెస్టిక్ క్యూస్ మాత్రం నెగిటివ్ గా ఉన్నాయి మనకు బలహీనంగా ఉన్నాయి వరుసగా మూడో నెల చిన్నవరి నెల ఏపీ డేటా చూస్తే వరుసగా మూడో నెల ఏపీ డేటా క్షీణించింది సో దీనికి ప్రధాన కారణం క్యాపిటల్ గూడ్స్ అంటే ఎల్ఎన్టి బిహెచ్ఎల్ ఇటువంటి కంపెనీస్ ఉత్పత్తి చేసే క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటికి డేటా పూర్గా వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ క్షీణత చూస్తున్నాం క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఇండెక్స్ సంబంధించిన జనవరి నెల పెర్ఫార్మెన్స్ బట్ ఇదే సమయంలో క్యాపిటల్ గూడ్స్ కాకుండా ఎక్స్ క్యాపిటల్ గూడ్స్ ఐఐపి ఏదైతే ఉందో అది వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ పెరిగింది కొద్దిగా అంటే కన్జ్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ లాంటివి లైక్ మనం చూసే టూ వీలర్స్ కావచ్చు ఫోర్ వీలర్స్ కావచ్చు రిఫ్రిజిరేటర్స్ కావచ్చు ఎయిర్ కండిషనర్స్ వీటన్నిటినీ కన్జ్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ అంటారు సో కన్జ్యూమర్ డ్యూరబుల్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ బాగానే ఉంది అలాగే కన్జ్యూమర్ నాన్ డ్యూరబుల్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా బాగానే ఉంది అంటే ఎఫ్ఎంసిజి లాంటివి సో హిందుస్థాన్ ఇన్లివర్స్ ఆర్ మ్యారికో ఇటువంటి కంపెనీస్ ఉత్పత్తి చేసే ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్జ్యూమర్ గూడ్స్ పెర్ఫార్మెన్స్ కూడా జనవరి నెలలో అమ్మకాలు బాగానే ఉన్నాయి సో ఈ సెక్టర్స్ కొంత బెటర్ గా పెర్ఫార్మ్ చేశాయి ఈ సెక్టర్ సంబంధించిన స్టాక్స్ లో కూడా ఇవాడు మనం కొంత బెటర్ పెర్ఫార్మెన్స్ చూసే అవకాశం ఉంది ఓవరాల్ గా మార్కెట్ సంబంధించి మనం నిఫ్టీ పరిస్థితి చూస్తే ఫిబ్రవరి ట్వంటీ నైన్త్ మనం చూసిన సిక్స్ ఎయిట్ టూ ఫైవ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడ నుంచి టెన్ పర్సెంట్ పెరిగింది నిఫ్టీ సో కొంత బాటమ్ అవుట్ అయింది ఆ లెవ
Indonesia 아아aus.. Uh, 20 day moving average उन्नत कालों 7230 का तो उन लोगों ने जब कर दिया लेकिन दी probably दाने बो उन्नत कालों में definitely long positions continue जाए चु and maybe उक्सारी 753 70 to 30 कटे इन्हें टे probably मला उका minor downturn के लिए आवकाश होंगे so as I know buy on dips का market जब कर चु but मान कीला का मैंने support अन्य दी 7380 and 7406 ये ते gap creation दो probably आकरों को गट्टे support उन्हें आवकाश होंगे so I think एक अंचे एक को fall कोसन गुड़ वेट जाए कुण्डा maybe ओके 50 to 70 points fall होते गन का definitely long positions create जाए कुछ आधे बीच में कम ना weekly graphs होते गन का probably 7614 ये ते 20 day moving average इन दो weekly charts लो so ओके intermediate trend मान की reversal आवाल इन्टे breakout आवाल इन्टे 7614 cross out नो चला compulsory यदि so probably ओके सार मानो 7614 cross है दाने बो one or two days trade जाए गलते गन का Probably एक अंच बुड़ो का पैदा अपमो अच्छे चांस होंगे दिन ब्रेकआउट मोस अंटरो probably seventy seven fifteen इंचे seventy nine इंड आके ले चांस होंगे so definitely buy on dips का इस चेज़ लो मनो चप कोचो and मान fifty day moving average seven three double eight इधर तो उन दो daily charts लो probably यदो का किलक मेने support लागा कंपिस होंगे I think short term traders बुड़ा इकड़ा fifty percent and balance ओका fifty to seventy points पढ़ते कन का इनको fifty percent add जस कौन जेपता हूँ अदर � लास्ट वन वीक का दिन ही रेंज अनेक दिन मान की 14,989 इंचे 15,345 मजलो ट्रेड आउट होने जस्ट नो गताई दिन रोज़ लगा सो दिन ब्रेकआउट कोड़ा मानो लास्ट वीक हाई इधर होने 15,451 दान एबोक लोज़ होते हैं प्रॉब्ली अकान्नचिंग को 600 से 700 पॉइंट्स से ले चांस होंगे इवन बैंक निफ्टी कोड़ा 14,800 इंचे 15 अपने ये रोज़ मार्केट्स मालूम गैप अप ओपन होते हैं या कहते हैं अकन्या चेंज ने शिफ्ट है ना ये जो मार्केट्स को इंडेक्स में ये रोज़ दोस्तों ना मो या फाइस एक को इन्वेस्टमेंट्स ने ये जो तरह का ट्रेडिंग परंग बोले इंडेक्स वालों बेस टैक्स लो तरह वाले इंडेक्स लो उन्हें ऐसे एक अंश कुछ हम डोमेस्टिक फंड्स को लोगों ने मैं इंटरेस्ट सेलिंग में ना रहो वाल कुछ हम एक्टिव का पार्टिसिपेशन आते बाइंग साइड का उन्हें मात्रम मतलब मिड कैप स्टॉक्स लोगों का एक्टिविटी रावण के आवकाश में उतने काबर्टे कने इंच को लोग बाय एंड डिप्स ने चप्पल सो ऐसे शिफ्ट ने तो कुछ हम इंडेक्स आगे क्� लास्ट वन आर टू डेज लो कौन था सेवन फाइव फाइव जीरो कुछ रिवर्स साउंड माला कौन था माले फ्रेश शार्ट्स को बिल्ले हैं काबर्टी कवरिंग को राव होते हैं काबर्टी कोई न कोई स्टॉक्स इंडिविजुअल स्टॉक्स लो पैराडा ने क्या आवकाश में टून अंदर आईडीबी ए बैंक ओटी करंट लेवल्स लो इवन डे ट्रेडिंग कोस्ट में तरह तो पोजिशनल ट्रेडर्स बाइचेस को मान चप्पल हम तरह तो डीएल ऑफ़ ओके टी गुड़ा वन आठ फोर वन आठ फाइव डिग्री चला स्ट्रांग सपोर्ट होंगे दानी गुड़ा नेक्स्ट फ्यू डेज की तरह तो हीरोज़ गुड़ा बाइचेस को होते हैं तरह तो ओरिएंटल बैंक ऑफ बरोड़ आता रहता है पीएनबी 21 गुड़े चला स्ट्रांग होने कपटे वाट लोगों का लॉन्ग पोजीशन तीस को होते हैं तो वहाँ तो इन बैंक निफ्टी गुड़े रोज़ कुछ माउट परफॉर्म चीज़े आवकास मुंडी अंदर वो बागंग का बैंक निफ्टी ने गुड़े एवरी डिप्लो बाई चेस को क्लोज़र का 15,450 � इंटरेड कोर्स तो 180 पाइना सस्टेन का आगे लेते 186 दा कर आवाज़ हो दानु कोड़ बाइचेस को मानता हूँ तो वाता सेलिंग विषय इनको से आईटी स्टॉक्स कौन था बिगा उन्हें आवकास मुंडी ये हाईर लेवल्स लो आईटी स्टॉक्स ने सेल्ज़े मानता हूँ तो वाते इंडिविजुअल स्टॉक्स लो हीरो मोटर कार्पेशन कोड़ा हाईर 
ఓవరాల్ గా మార్కెట్స్ అని అంటే బై అండ్ డిప్స్ అని చెప్పొచ్చు కొంచెం ఇక్కడ నుంచి మిడ్ క్యాప్ లో కొంత యాక్టివిటీ ఉండే అవకాశం ఉంది వాటిలో బై చేసుకోమని చెప్తాను సో కొన్ని కీలకమైన గ్లోబల్ అలాగే డొమెస్టిక్ ఈవెంట్స్ మన ముందు ఉన్నాయి ఇవాళ ఫిబ్రవరి నెల ఇన్ఫ్లేషన్ నెంబర్స్ రాబోతున్నాయి సో ఫిబ్రవరి నెల ఇన్ఫ్లేషన్ నెంబర్స్ ఎందుకు కీలకం అంటే ఏప్రిల్ ఐదున ఆర్బీఐ మానిటరీ పాలసీ రివ్యూ ఉంది అందులో వడ్డీ రేట్లు తగ్గించాలన్నా లేదు హోల్డ్ చేయాలన్నా కూడా ఈ ఇన్ఫ్లేషన్ నెంబర్ అనేది కీలకం కాబోతుంది సో ఇన్ఫ్లేషన్ నెంబర్ ని బట్టి ఆర్బీఐ కనీసం పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ రేట్ కట్ ఉంటుందని అందరూ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు ఎనీథింగ్ మోర్ దాన్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ఏ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ లాంటి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ కట్ అంటే మార్కెట్స్ పాజిటివ్ గా సర్ప్రైజ్ గా తీసుకొని మరింతగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది అలాగే బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ ఇందాక ఇంటర్వ్యూ లో అనుకున్నాం మనం బ్యాంక్ ఆఫ్ జపాన్ మానిటరీ పాలసీ రేపు రివ్యూ ఉంది తర్వాత ఎల్లుండి యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ రివ్యూ కూడా ఉంది సో యుఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ మీటింగ్ మీద కూడా గ్లోబల్ మార్కెట్స్ ఆసక్తి ఎదురు చూస్తున్నాయి ఎటువంటి కామెంటరీ ఇస్తుంది వడ్డీ రేట్ల పెంపు ఎప్పుడు ఉండబోతుంది యుఎస్ లో అన్న అంశాన్ని మార్కెట్స్ ఈ ఫెడరల్ రిజర్వ్ మీటింగ్ నుంచి ఆశిస్తున్నాయి ఇంకా కాలర్స్ లైన్ లో ఉన్నారు ఫస్ట్ కాలర్ ఏలూరు నుంచి సురేంద్ర బాబు హలో నమస్కారం నమస్తే అండి అడగండి చెప్పుకోవచ్చండి స్టాక్ మనం ఇది లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ గా చూస్తే కనుక ఇది మనకి సిక్స్ ఫార్టీ త్రీ నుంచి ఆల్మోస్ట్ మనకి వన్ థర్టీ నైన్ లో రావటం చేసాం సో కరెంట్లీ అరౌండ్ వన్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ఫైవ్ మధ్యలో ట్రేడ్ అవుతుంది సో ఐ థింక్ ఇలాంటి స్టాక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో డౌన్ ట్రెండ్ ఎప్పటివరకు ఉంటుందో ఇంకా డౌన్ కంటిన్యూ అయ్యే ఛాన్సే ఉంటుంది సో డెఫినెట్లీ పుల్ బ్యాక్ వస్తే కనుక ప్రాబ్లీ టూ హండ్రెడ్ అండ్ ఫోర్ నుంచి టూ నైన్టీన్ మధ్యలో రావచ్చు ఇన్ కేస్ మార్కెట్స్ పెరిగి నిఫ్టీ సెవెంటీ నైన్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఎయిట్ థౌసండ్ వస్తే కనుక అక్కడ డెఫినెట్లీ ఈ స్టాక్ ఎగ్జిట్ అయిపోయి పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్స్ లో మీరు ఎంటర్ అవ్వండి సో ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ చాలా చాలా నెగిటివ్ న్యూస్ ను ఎదురీది మళ్ళీ కొద్దిగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు రికవర్ అవుతుంది బట్ కంపెనీ సంబంధించి ఇంకా కార్పొరేట్ గవర్నెన్స్ ఇష్యూస్ చాలా ఉన్నాయండి సో ఈ కౌంటర్ లో ర్యాలీ నుంచి ర్యాలీస్ నుంచి మీరు బయటపడే ప్రయత్నం చేయండి అనంతపురం నుంచి లలిత హలో అడగండి లలిత జేబీఎఫ్ తీస్తున్నారు ఓకే అండి మీరు కాల్ చేసినప్పుడు మీ టీవీ వాల్యూమ్ ని మ్యూట్ లో పెట్టి ఫోన్ లో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేయండి సెంచరీ అండ్ కాండ్ జేబీఎఫ్ జేబీఎఫ్ విషయానికి వస్తే ఇది కొంచెం వీక్ గానే ఉంది అంటే లాస్ట్ మనం చూసాం కొన్ని రోజులుగా ఒక వన్ సైడ్ డౌన్ ట్రెండ్ ఉంది బట్ కొంచెం ఈ లెవెల్ లో ఆగడానికి అవకాశం ఉందని క్లోజర్ గా వన్ సిక్స్టీ ఆ లెవెల్ లో దీనికి కొంచెం బాటమ్ అవుట్ అయ్యి కొంచెం అప్ ట్రెండ్ అనేది చూసాము దీంతో పాటు కొంచెం టెక్స్టైల్ స్టాక్స్ లో కూడా రీసెంట్ గా కొంత స్ట్రాంగ్ గా ఉన్నాయని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ నుంచి క్లోజర్ గా ఇది వన్ టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా రావడానికి అవకాశం ఉంది అయితే మీ టూ ట్వంటీ అనేది ఇప్పుడు ఇమీడియట్ గా రాకపోవచ్చు అండి కొంచెం టైం పట్టే అవకాశం ఉంది మిడ్ క్యాప్ లో కొంచెం బయింగ్ వచ్చినప్పుడే మళ్ళీ జేబీఎఫ్ లో బయింగ్ వచ్చి క్లోజర్ గా టూ ట్వంటీకి వస్తుంది షార్ట్ టర్మ్ అయితే మాత్రం వన్ నైన్టీ టూ దగ్గర రెసిడెన్స్ ఉంటుంది అండి ఓకే అండి ఇక మరిన్ని కాల్స్ అలాగే మెయిల్స్ చూడబోయే ముందు కాసేపు వెళ్తాం సెల్కాన్ ఫోర్ జి సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షో కి తిరిగి స్వాగతం ఎస్టెక్స్ నిఫ్టీ ట్రేడ్ అవుతుంది సెవెన్ ఫైవ్ సెవెన్ ఫైవ్ దగ్గర ఆల్ ఏషియన్ ఇండిసెస్ పాజిటివ్ గా ట్రేడ్ అవుతున్న సమయం ఇది సో ఒక పాజిటివ్ ఓపెనింగ్ కోసం మార్కెట్స్ సిద్ధమవుతున్నాయి తర్వాత కాలర్ లైన్ లో ఉన్నారు కృష్ణమోహన్ ప్రకాశం జిల్లా నుంచి గోల్డ్ విషయానికి వస్తే అండి ఇక్కడ లాంగ్ పొజిషన్ అయితే వద్దండి మనం చూస్తున్నాం ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర గోల్డ్ కి బాగా రెసిడెన్స్ ఫేస్ చేస్తుంది ప్లస్ ఇక్కడ నుంచి గ్లోబల్ మార్కెట్స్ అన్ని కూడా చాలా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాయి ప్లస్ మనం లాస్ట్ ట్రేడింగ్ సెషన్ లో కూడా చూసే వన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ దాకా పడింది ఇంకా వీక్ అయ్యే అవకాశం ఉందండి మీరు సెల్లింగ్ చేయమంటాను బయింగ్ కన్నా ఆ ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి ట్వంటీ నైన్ థౌసండ్ టూ హండ్రెడ్ అది కానీ బ్రేక్ అయిందంటే క్లోజర్ గా ట్వంటీ ఎయిట్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాకా రావచ్చు ఈవెన్ సిల్వర్ విషయానికి కూడా సేమ్ అండి థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ దగ్గర రెసిడెన్స్ ఉంటుంది దీన్ని కూడా మీరు షార్ట్ పొజిషన్ తీసుకోండి థర్టీ సిక్స్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దాకా
అవును ఎల్ఆర్ ఫార్మ ఫిబ్రవరి ట్వంటీ ఫోర్త్ నా ఇది సస్పెండ్ అయిందండి కొంచెం మళ్ళీ ఎప్పుడు అనేది రిలీజ్ అనేది తెలియదు అండి కాబట్టి ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో మీరు దీని అయితే ఇంకా ఉన్న పరిస్థితి మనకు తెలియదు కాబట్టి వెయిట్ చేయడం బెటర్ అండి తర్వాత పిటి ల్యామినేషన్ విషయానికి వస్తే మీరు కరెంట్ హౌస్ లో పిటి ల్యామినేషన్ బై చేయొచ్చు లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ గా కొంచెం వాల్యూమ్స్ కూడా బాగా జనరేట్ అయ్యాయి షార్ట్ టర్మ్ కి ఈవెన్ లాంగ్ టర్మ్ కూడా బై చేయొచ్చు అండి ఎల్డర్ ఫార్మా అంటే గుర్తొచ్చింది ఫార్మా కంపెనీస్ షేర్ లో ఇవాళ కొంత డిక్లైన్ ఉండే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే మూడు వందల డ్రగ్స్ ఎసెన్షియల్ డ్రగ్స్ ను బ్యాన్ లిస్ట్ లో పెట్టడం జరిగింది ప్రభుత్వం సో అబార్ట్ కావచ్చు ఫైజర్ కావచ్చు ఇటువంటి కంపెనీస్ కి ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ టు సెవెంటీన్ పర్సెంట్ వాళ్ళ సేల్స్ మీద ప్రభావం చూపించే బ్యాన్ ఇది సో కొన్ని ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఫైజర్ లాంటి వాళ్ళు తయారు చేసే కారెక్స్ ఇటువంటి డ్రగ్స్ కూడా ఇందులో ఉన్నాయి ఇవన్నీ బ్యాన్ లిస్ట్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఆయా కంపెనీల సేల్స్ మీద ప్రభావం ఉంటుంది సో ఆల్కెమ్ ల్యాబ్స్ కావచ్చు ఇప్కా కావచ్చు గ్లెన్ మార్క్ ఫార్మా ఒక ఇటువంటి స్టాక్స్ అన్ని కూడా ఇవాళ కొంత వీక్ గా ఉండే అవకాశం కనిపిస్తుంది శ్రీధర్ బ్యాంగ్లూర్ నుంచి తర్వాత కదా హలో హలో అనండి శ్రీధర్ సార్ నేను శ్రీధర్ మాట్లాడుతున్నాను సార్ బెంగళూరు నుంచి సార్ ఐపీసీఎల్ ల్యాబ్స్ మీద ఒక వన్ ఫిఫ్టీ షేర్స్ వన్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిట్ లో కొన్నాను సార్ తర్వాత ఇట్ హస్ కమ్ డౌన్ టు ట్రిపుల్ ఫైవ్ దట్ టైమ్ అగైన్ ఐ హ్ బాట్ సమ్ ఫిఫ్టీ సో మళ్ళీ ఇప్పుడు చూస్తే మళ్ళీ తగ్గింది సార్ సో ఇదేమన్నా పైకి వెళ్తుందా లేదా అంటే మీరు జస్ట్ ఇరవై రూపాయలు ముప్పై రూపాయల డిక్లైన్స్ కి మీరు యావరేజ్ చేయకూడదండి కొద్దిగా ఎక్కువ ఫైవ్ మోర్ దాన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ డిక్లైన్స్ ఉన్నప్పుడే యావరేజ్ చేస్తుండాలి ఇప్కా ల్యాబ్స్ ఇప్కా ల్యాబ్స్ చూస్తే కనుక లాస్ట్ సిక్స్ టు సెవెన్ మంత్స్ లో ఇది ఎయిట్ ఎయిటీ సెవెన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఇప్పుడు కంటిన్యూస్లీ ఫైవ్ థర్టీ సెవెన్ దాకా రావటం చూసామండి సో దీనిలో మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే మార్కెట్ పుల్ బ్యాక్స్ వచ్చినా కూడా ఈ స్టాక్ కంటిన్యూస్ గా డౌన్ ట్రెండ్ కొనసాగుతుంది సో ఇలాంటి స్టాక్స్ ఫాలోయింగ్ స్వర్డ్ అంటారు కాబట్టి డెఫినెట్లీ యావరేజ్ చేయకూడదు మీరు ఈ స్టేజ్ లో ఐ థింక్ ఈ స్టాక్ మీరు ఇంకా వెయిట్ చేసి మేబీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫైవ్ ఆ లెవెల్ లో కొద్దిగా సపోర్ట్ తీసుకునే ఛాన్స్ ఉంది బట్ ఏదైనప్పటికీ టెక్నికలీ ఐ థింక్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అబౌవ్ ఉంటేనే ఐ థింక్ యూ షుడ్ యావరేజ్ ద స్టాక్ సో ఎనీ స్టాక్ బిలో ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ యావరేజ్ చేయకూడదు మీరు సో ఫైవ్ ఎయిటీ నైన్ నుంచి సిక్స్ హండ్రెడ్ మధ్యలో వస్తే కనుక దీనికి మళ్ళీ స్ట్రెంత్ వస్తుంది ప్రాబ్లమ్ అక్కడ మీరు ట్రేడింగ్ పొజిషన్ తీసుకోవచ్చు మీడియం టు లాంగ్ టర్మ్ అయితే మేబీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆ లెవెల్ లో మీరు మళ్ళీ యూ కెన్ బై ఫర్ అట్లీస్ట్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అలాగే ఇక్క కంటే కూడా ఇంకా బెటర్ స్టాక్ ని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి మేబీ సన్ ఫార్మా లాంటి కంపెనీ లేకపోతే అరబిందో ఫార్మా లాంటి కంపెనీస్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోండి అలాగే ప్రభురాజ్ మెయిల్ పంపించారు అమర్ రాజా బాష్ సిప్లా సన్ ఫార్మా ఇవన్నీ కొన్నారట లక్షణ ఇన్వెస్ట్ చేశారు ప్రస్తుతం ఇరవై వేల నష్టం ఉన్నారు అయితే నేను ఇలా ఇన్వెస్ట్ చేసే బదులు కార్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టుకుని ఉంటే నాకు చాలా సేవింగ్స్ ఉండేది అంటున్నారు సో కార్ లోన్ ఇంట్రెస్ట్ కట్టుకోవడానికి పిల్లల చదువుల కోసం ఖర్చు పెట్టే మొత్తానికి ఆర్ మన హెల్త్ కోసం ఖర్చు పెట్టే మొత్తాన్ని ఇటువంటి మొత్తాలతో స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ని కంపేర్ చేయకూడదండి మన దగ్గర సర్ప్లస్ మనీ ఏదైనా ఉంటే సేవింగ్స్ అమౌంట్ లోంచి కొంత భాగాన్ని స్టాక్ మార్కెట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి లాంగ్ టర్మ్ కోసం అది కూడా కనీసం ఓ ఐదు నుంచి పదేళ్ల వ్యవధి కోసం కానీ చాలా మంది ఒక ఏడాదిలో డబ్బులు వస్తాయి అన్న ఉద్దేశంతో ఎక్కువ మంది ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు మార్కెట్స్ లో అటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా ఇలా ఈఎంఐ కట్టుకుంటే బాగుండేది లేదా ఏదైనా ఇంకొక బండి కొనుక్కుంటే బాగుండేది ఇటువంటి ఆలోచన చేస్తుంటారు దయచేసి మన ఆలోచన విధానాన్ని కొద్దిగా మార్చుకోవాలి స్టాక్ మార్కెట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ లాంగ్ టర్మ్ ఇన్ నేచర్ సో లాంగ్ టర్మ్ ఉద్దేశం ఉన్నవాళ్ళు మాత్రమే ఫండమెంటలీ గుడ్ కంపెనీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి నాగరాజు అడుగుతున్నారు టెక్నికల్స్ చెప్పమంటున్నారు భారత్ ఫోర్జ్ ఇంట్రాడే కోసం యా భారత్ ఫోర్జ్ చూస్తే కనుక ప్రాబ్లమ్ లాస్ట్ సిక్స్ టు సెవెన్ డేస్ లో ఇది మనం సెవెన్ ట్వంటీ నైన్ నుంచి ఆల్మోస్ట్ ఎయిట్ ఫార్టీ సిక్స్ దాకా అంటే హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ రూపీస్ యావరేజ్ పెరటన్ చేసాం పాయికి సో దీన్ని మనం టెక్నికలీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ వన్ ఏదైతే ఫిఫ్టీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఉందో అది సపోర్ట్ గా పరిగణించవచ్చు అదే విధంగా మనకు ఒక డోజీ బార్ ఒకటి కనిపిస్తుంది ప్రాబ్లీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఫిబ్రవరి లో సో ఎయిట్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ గట్టి రెస్టెన్స్ ఉండే ఛాన్స్ ఉంది కరెంట్లీ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ ఉంది సో ఈ స్టేజ్ లో మీరు బయో
మెజెస్కో కెల్టన్ టెక్నాలజీస్ ఈ రెండు లాంగ్ టర్మ్ కోసం మంచివేనా ఎక్కడ ఎంటర్ కావాలి యా మెజెస్కో చూస్తే కనుక ఈ స్టాక్ మనకి ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ నుంచి అరౌండ్ సెవెన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఎయిటీ దాకా పెరిగి కరెంట్లీ అరౌండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సిక్స్టీ దాకా ఉందండి ఐ థింక్ మీకు వన్ ఇయర్ వ్యూ ఉంటే కనుక మీకు డెఫినెట్లీ ఇక్కడ మీరు ఫస్ట్ ప్రైస్ పాయింట్ కి తీసుకోవచ్చు అరౌండ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఆ లెవెల్లో అండ్ సెకండ్ ప్రైస్ పాయింట్ అరౌండ్ ఫోర్ ఎయిటీ దాకా తీసుకోవచ్చు వన్ అండ్ హాఫ్ టు టూ ఇయర్స్ వ్యూ ఉంటే కనుక మీకు ఎయిట్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ ఫిఫ్టీ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది అదేవిధంగా కెల్టన్ టెక్నాలజీ వస్తే కనుక ఈ స్టాక్ కొద్దిగా వలటైల్ నేచర్ ఉన్న స్టాక్ ఇది సో ప్రాబ్లీ కొద్దిగా బయో అండ్ డిప్స్ గా ఈ స్టాక్ చెప్పుకోవచ్చు బట్ స్ట్రిక్ట్లీ దీనిలో స్టాప్ లాస్ మీరు పెట్టుకోవాలి కరెంట్లీ అరౌండ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఆ లెవెల్స్ ఉంది సో మేబీ టూ హండ్రెడ్ ఆ రేంజ్ లో షుడ్ ఎంటర్ అండ్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి ఇది కూడా వన్ ఇయర్ హోల్డ్ చేస్తే కనుక మేబీ టూ ఎయిటీ నుంచి త్రీ ట్వంటీ దాకా వెళ్లే ఛాన్స్ ఉంది ఈ మధ్య బాగా ర్యాలీ వచ్చిందండి కొద్దిగా తగ్గినప్పుడు తీసుకోండి కెల్టాన్ టెక్నాలజీస్ అబ్దుల్ ఫారూక్ అడుగుతున్నారు మారుతి త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ పుట్ ఆప్షన్ తీస్తున్నారు అరవై ఎనిమిది రూపాయలు హోల్డ్ చేయొచ్చా యా ప్రాబ్లీ ఐ థింక్ యూ కెన్ హోల్డ్ అండి ఈ స్టేజ్ లో ఆల్మోస్ట్ మనకి థర్టీ టూ హండ్రెడ్ నుంచి థర్టీ సిక్స్ హండ్రెడ్ పెరగడం చూసాం బట్ డెఫినెట్లీ కొద్ది గుడ్ న్యూస్ వచ్చిందంటే ఈ స్టాక్ కొద్దిగా అవుట్ పర్ఫార్మ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది స్ట్రిక్ట్లీ మీరు త్రీ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ క్లోజింగ్ బేసిస్ లో స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోండి అదేవిధంగా ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ ఫోర్ వస్తే కనుక ప్రాబ్లమ్ మీ పుట్ ఆప్షన్ ఎగ్జిట్ అవ్వచ్చు శ్రీనివాస్ అడుగుతున్నారు ఆంధ్ర బ్యాంక్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇక్కడ తీసుకోవచ్చా ఆంధ్ర బ్యాంక్ అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ బాగా కరెక్షన్ వచ్చింది కాబట్టి మీరు బైంగ్ చేయమని చెప్తానండి పిఎస్సి బ్యాంక్స్ లో కొన్ని కొన్ని సెలెక్టెడ్ వాటిని బై చేసుకోవచ్చు ఇంకా చాలా మెయిల్స్ మిగిలిపోయే సమయం కూడా మించిపోయింది ఇది ఇవాళ సెల్కాన్ ఫోర్ జి బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ మధ్యాహ్నం స్మార్ట్ ఇన్వెస్టర్ లో మెడికల్ దాం